웹스퀘어 퀵가이드입니다. 그리드 뷰의 포커스 플로우 속성에 대해 알아보겠습니다. 이 속성을 사용할 경우 그리드 뷰에서 방향키를 누를 때 포커스가 이동하는 방향과 방법을 설정할 수 있습니다. 사용 예입니다. 포커스 플로우 속성 값을 직접 설정하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 그리드 뷰입니다. 포커스 플로우 속성의 기본 값은 디폴트입니다. 오른쪽 방향키를 계속 눌러 보겠습니다. 맨 오른쪽의 셀에서 이동이 멈춥니다. 아래쪽 방향키를 눌러야 아래 행으로 이동합니다. 왼쪽 방향키를 계속 누르면 맨 왼쪽 셀까지만 이동합니다. 이번에는 아래쪽 방향키를 계속 눌러 보겠습니다. 맨 아래쪽의 셀까지만 이동하는 것을 볼수 있습니다. 임의의 셀을 선택한 후 위쪽 방향키를 누르면 맨 위쪽의 셀까지만 이동합니다. 스튜디오로 돌아옵니다. 포커스 플로우 속성 값을 리니어로 변경합니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 오른쪽 방향키를 계속 눌러 보겠습니다. 맨 오른쪽 셀까지 이동한 이후에는 아래 행의 첫 번째 셀로 이동하고 다시 오른쪽으로 이동합니다. 왼쪽 방향키도 계속 눌러 보겠습니다. 맨 왼쪽 셀까지 이동한 이후에는 위 행의 마지막 셀로 이동한 후 왼쪽으로 이동합니다. 아래쪽 방향키를 계속 눌러 보겠습니다. 맨 아래쪽 셀까지 이동한 이후에는 오른쪽 열의 맨 위에 셀로 이동합니다. 이후 아래쪽 방향키를 누르면 아래쪽으로 계속 이동합니다. 마지막으로 위쪽 방향키를 계속 눌러 보겠습니다. 맨 위쪽 셀까지 이동한 이후에는 왼쪽 열의 맨 아래 셀로 이동합니다. 그리고 위쪽 방향키를 계속 눌러 보겠습니다. 위쪽으로 계속 이동하는 것을 볼수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.